আচ্ছা আমরা ওয়ার্ডপ্রেসে মূল যত ফিচার বাড়ানো যত কাজ করা এটা মূলত এখন প্লাগইনের উপরই সব কিছু বলা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার এমন 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 কিছু প্লাগইন আসছে যে থিম বাদ দিয়ে শুধু প্লাগইন দিয়েই সব কিছু সেরে দেওয়া যায় হ্যাঁ থিম টোটালি বাদ যেমন এলিমেন্টারের সাথে কিছু প্লাগইন আছে যেমন একটা আছে কি টুল কিট এলিমেন্টার এরকম একটা প্লাগইন আছে ওই প্লাগইনটার কাজই হচ্ছে থিম বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ওই প্লাগইন দিয়ে এলিমেন্টারের সাথে সাইট বানায় দেওয়া সাইট ফার্স্ট হয় থিমের সব ফাংশনালিটি বন্ধ হয়ে যায় ঠিক আছে সো প্লাগ ইন মানে থিম মানে থিমের প্রাণ বা ওয়ার্ডপ্রেসের সাইডের প্রাণ বলা যায় হ্যাঁ এখন প্লাগ ইন আমাদের একটা সাইটে অনেক প্লাগ ইন হয়ে যেতে পারে অনেকের ধারণা যে প্লাগ ইন অনেক মানে হচ্ছে সাইট সলো হয়ে যাবে বা প্লাগ ইন অনেক ইউজ করা যাবে না ব্যাপারটা কিন্তু সত্য আবার এটাও ঠিক যে প্লাগ ইন কি এটাও একটা বোঝার বিষয় ঠিক আছে আপনার একটা প্লাগ ইনই দেখা যাচ্ছে পঞ্চাশটা প্লাগ ইনের ফিচার নিয়ে বসে আছে তাহলে একটা প্লাগ ইনই আপনার সাইট বাড়ি করে দিতে পারে আবার পঞ্চাশটি ফিচার আলাদা আলাদাভাবে পঞ্চাশটি প্লাগ ইন বা এক্সটেনশন দিয়ে বানানো সেটা তাহলে একটা প্লাগ ইনের সমানও দেখা যাচ্ছে ওই পঞ্চাশটা প্লাগ ইন না হ্যাঁ এখন প্লাগ ইন অনেক মানেই সাইট মানে সাইডের অবস্থা খারাপ আর প্লাগ ইন কম মানে সাইডের অবস্থা ভালো ব্যাপারটা এরকম না সো প্লাগ ইন বাছাই করার ক্ষেত্রে মানে আমি যেটা মূলত বেশি প্রেফার করি বা বলি সেটা হচ্ছে ফ্রিমিয়াম প্লাগ ইনগুলো ইউজ করা হ্যাঁ ফ্রিমিয়াম প্রিমিয়ামটা না হ্যাঁ মানে ফ্রি এবং প্রিমিয়াম দুটাই আছে যাতে আপনার সুবিধা হচ্ছে যে আপনি ফ্রিতে ওদের ফিচারগুলো ব্যবহার করে দেখতে পাচ্ছেন আর তারপরে যদি প্রয়োজন হয় প্রিমিয়ামটা করতে পারছেন আর যেহেতু ওদের দুইটা সার্ভিসই থাকে সেহেতু ওরা নিয়মিত এটা আপডেট করার চেষ্টা করে কারণ প্রিমিয়াম সার্ভিস মানুষ নিতে হলে কোনো সমস্যা হলে বা সুবিধা অসুবিধা হলে সাপোর্ট থেকে সাপোর্ট পাবে বা ভালো যদি সব কিছু না পায় রিভিউ খারাপ হয়ে যাবে ফিডব্যাক খারাপ হবে এই জন্য হচ্ছে ওরা প্রতিনিয়ত বিষয়গুলো আপ টু ডেট করে মানে দেখা যাচ্ছে যে থিম আপডেট হচ্ছে সাথে সাথে প্লাগ ইনটাও আপডেট করে ফেলছে ওয়ার্ডপ্রেস আপডেট হচ্ছে প্লাগ ইনটাও আপডেট হচ্ছে সো ফ্রিমিয়াম ইউজ করলে ওই সুবিধাটা পাওয়া যায় যে আপনার টেনশন বড় আকারে টেনশন থাকে না আচ্ছা আর ওয়ার্ডপ্রেস রিপোজিটরিতে কিন্তু হাজার হাজার প্লাগ ইন আছে এরকম যা ফ্রি আর এখানে যেগুলো আছে সেগুলো তো মানে অনেকগুলো আছে কিছু ফিচার ফিজে কিছু ফিচার আপনার প্রিমিয়াম বাট যা আছে অ্যাটলিস্ট ব্যবহৃত করা যাবে মানে সবই আপনি ফ্রিতে ব্যবহার করতে পারবেন সো এরকম হাজার হাজার প্লাগ ইন আছে এখন এই প্লাগ ইনের মধ্যে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থাকতে পারে হ্যাঁ এখন এরকম প্লাগ ইন একটা একটা করে বাছাই করাটা সো মাস টাফ তো এইটা যদি একটু ফলো করা যায় যে ফ্রিমিয়াম প্লাগ ইনগুলো ব্যবহার করা তারপরে বেশি ইউজ হচ্ছে যে প্লাগ ইনগুলো হ্যাঁ সেই প্লাগ ইন ইউজ করা এইভাবে একটু ট্রাই করলে আমার মনে হয় খুব বেশি একটা সমস্যা হওয়ার কথা না আচ্ছা আমরা বিভিন্ন থিম নিয়ে কাজ করতে হলে ধরেন আমি এরকম একটা থিম বেসিক একটা ওয়ার্ডপ্রেসের থিম এখানে ইনস্টল দেওয়া আছে এখন ধরেন আমরা চাচ্ছি কি যে একটা থিম নিয়ে কাজ করব এখন সেই থিম নিয়ে কাজ করতে হলে আমাদের দশ পনেরোটা ব্লগ পেজ মানে ব্লগ যদি তৈরি করা থাকে তারপরে যদি কিছু পেজ তৈরি করা থাকে তাহলে আমাদের কাজে মানে আমরা দ্রুত দেখতে পারি যে না আমাদের থিম ইনস্টল দিলেই বা কি হচ্ছে ব্লগ পেজে গেলেই বা কি কী হচ্ছে ফিচারগুলো দেখা বা আপনার কাস্টমাইজ করার জন্য আপনার যদি কিছু পোস্ট দরকার হয় কিছু পেজ দরকার হয় এগুলো যদি আপনার আলাদা আলাদাভাবে রেডি করতে হয় তার জন্য কিন্তু বেশ একটা সময় দিতে হয় দিতে হয় না সো এরকম কিছু প্লাগ ইনও পাওয়া যায় যে অটোমেটিক আপনাকে কিছু পোস্ট কিছু পেজ জেনারেট করে দিবে হ্যাঁ তো আপনার যদি কখনো এরকম মনে হয় যে একটা ডেমো সাইট বানাবেন বা একটা ডামি সাইট বানাবেন তো এই পোস্ট পেজগুলো আপনি নিজে করতে চাচ্ছেন না তৈরি করতে চাচ্ছেন না সেক্ষেত্রে আপনি সুন্দরভাবে ওই প্লাগ ইনের সহায়তা নিয়ে করে ফেলতে পারেন আবার এমনও হতে পারে যে ধরেন আমি একটা আমার অনেকগুলো পোস্ট করা আছে বা অলরেডি দুইটা পোস্ট করা আছে এখন এই পোস্টটাই আমার বারবার দরকার মানে একই একই ইমেজ একই কন্টেন্ট সব কিছু থাকবে বাট এটা যদি বারবার থাকে আমি শুধু ইমেজটা একটু চেঞ্জ করে দেখবো দেখি কেমন 
মানে একটা পোস্ট আপনি সুন্দর করে সাজালেন সিঙ্গেল পেজে আপনার যা যা লাগবে লেফট সাইডে ইমেজ দিয়ে লাইট সাইডে গ্যালারি স্লাইডার সব দিয়ে বানালেন এখন আপনি মনে করছেন বাহ দারুণ একটা আমি এই পোস্ট বানিয়ে ফেলেছি এই পোস্টটা করতে বানাতেই দেখা যাচ্ছে আপনার আধা ঘন্টা লেগে গিয়েছে এখন আপনি চাচ্ছেন যে এই পোস্টটাই যদি আরও দশ পনেরো বার করতে পারতাম স্যার সব কন্টেন্ট একই থাকবে শুধু মানে আলাদা আলাদা পোস্ট একারে থাকবে সেই ক্ষেত্রে যদি ওই একটা একটা করে করতে হয় তাহলে কি করতে করা যেতে পারে আপনি এর মধ্যে এডিটে ঢুকবেন একটা অ্যাড নিউ দিবেন ওর মধ্যে কন্টেন্টগুলো এখানে নিয়ে বসাবেন ইত্যাদি ইত্যাদি সো এই ধরনের কাজগুলোর জন্য সুন্দর সুন্দর কিছু প্ল্যাগিংস আছে আমরা সেইগুলো দিয়ে আজকে স্টার্ট করব আচ্ছা প্রথমে যদি আমি একটা মানে কিছু পোস্ট অটো জেনারেট করতে চাই এরকম একটা প্ল্যাগিনের কথা বলি তাহলে সুন্দর একটা প্ল্যাগিন আছে ফেকার প্রেস নামে ফেকার প্রেস এখানে চলে আসছে রিভিউটাও বেশ ভালো দশ হাজার প্লাস ইউজ হয়েছে এইটা আমরা যদি ইনস্টল দেই হ্যাঁ ইনস্টল হয়েছে এটাকে জাস্ট অ্যাক্টিভ করলাম আচ্ছা অ্যাক্টিভ করার সাথে সাথে দেখেন এখানে একটা অপশন অ্যাড হয়েছে ফিকার প্রেস নামে এখানে যদি আমরা যাই সেটিংসের মধ্যে অথবা সরাসরি ফেকার প্রেসে পোস্ট এখানে দেখেন জেনারেট পোস্ট নামে একটা অপশন আছে দেখছেন এইখানে আপনি সুন্দর করে আপনার পোস্ট জেনারেট করতে পারবেন যে আপনি কোন ডেট থেকে কোন ডেটের মধ্যে আপনি পোস্ট করতে চান আপনার যদি একাধিক পোস্ট টাইপ থাকে ধরেন আমাদের পোস্ট আছে আর পেজ আছে আপাতত পোস্ট টাইপ হ্যাঁ আমাদের যদি আরও কিছু কাস্টম পোস্ট টাইপ থাকতো আপনি সেগুলো এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারতেন তাহলে ওই টাইপের পোস্ট টাইপে আপনার এই পোস্টগুলো জেনারেট হয়ে যাবে অটোমেটিক তারপরে ধরেন আপনার কিছু কমেন্ট থাকা লাগবে হ্যাঁ যে ওইখানে কিছু কমেন্ট থাকা লাগবে কোনো অথরের নাম দিয়ে আপনার যদি একাধিক অথর থাকে আপনার সাইডে সেই অথররা কমেন্ট করেছে র্যান্ডমলি ও করে নেবে আপনি এইচ টি এম এল সহ ওর মধ্যে এইচ টি এম এল কোড টোটো থাকবে কিছু মানে তার মধ্যে আপনার কন্টেন্ট সাইজ কি পরিমাণ হবে হ্যাঁ আপনি কোন কোন ট্যাগুলো ব্যবহার করবেন মানে আপনার এইচ টি এম এলে ওই অটোমেটিক তো একটা ডিটেলস পোস্ট তৈরি হবে সেই পোস্টের মধ্যে আপনার কোন কোন ট্যাগুলো দিয়ে এইচ টি এম এল দিয়ে আপনার পোস্টটা জেনারেট করবে আপনি যদি কোনোটা ক্রস দিয়ে বাদ দিয়ে দেন তাহলে ও ওইটা স্কিপ করে আর বাকিগুলো দিয়ে তৈরি করবে তাহলে ওরকমভাবে ও করে নেবে আচ্ছা ই প্লেস হোল্ডার ইমেজ হিসেবে এখানে দুইটা সাইডের নাম আছে এই সাইড থেকে এই দুইটা সাইড থেকে অটোমেটিক জেনারেট করে নেয় হ্যাঁ তো ই করা আছে মাঝে মাঝে অনেক সময় এই দুইটা ইমেজ কাজ করে না ঝামেলা করে বুঝে নিত সিঙ্কোনাইজ হতে যে কোনো একটা সময় মিসিং হয়ে যেতে পারে আপনার ট্যাক্সোনমি হিসেবে আপনি কোন কোনগুলো রাখতে চাচ্ছেন যদি আপনার আরও ট্যাক্সোনমি থাকতো আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারতেন তাহলে ও র্যান্ডমলি এই ধরনের এই বিষয়গুলো জেনারেট করে নিত এইভাবে আপনার টোটাল জিনিসগুলোর মধ্যে একটা পোস্টের মধ্যে কি কি সম্ভাব্য থাকতে পারে কোন ডেট থেকে কোন ডেট এই সব কিছু নিয়ে কিন্তু আপনি একটা ই বানিয়ে ফেলতে পারেন ঠিক আছে পোস্ট এখন কতগুলো পোস্ট হবে ধরেন আমি দিলাম দুই থেকে দশটা ঠিক আছে মানে এখানে সংখ্যা দিয়ে দেবেন তাহলে অতগুলো মানে পোস্ট আপনার তৈরি হবে এভাবে আদার্স বিষয়গুলো সব দেখে আপনার কতগুলো লাগবে কন্টেন্টের সাইজ কি পরিমাণ লাগবে এখানে যদি দিয়ে দেন এবার যদি জেনারেটে ক্লিক করা হয় দেখেন কি হয় আমাদের পোস্টের মধ্যে যদি যাই তাহলে আমাদের আপাতত কি আছে দুইটা পোস্ট আছে তাই না পেজের মধ্যে যদি যাই দুইটা পেজ আছে আচ্ছা এবার জেনারেটে ক্লিক করলাম খুব অল্প সময়ের মধ্যে ও জেনারেট করে নেয় এই ছোট ছোট ব্ল্যাগিনগুলো খুব মানে খুবই কাজের খুবই কাজে লাগে হ্যাঁ যা আপনার দেখা যায় কি যে এমন এমন প্ল্যাগ ইন মানে ইউজ করা যায় যে আপনার দুই দিন দুই দিনের কাজ ও মানে এক মুহূর্তের মধ্যে করে দিয়েছে হ্যাঁ এই যে একটা বললাম ধরেন ক্লায়েন্ট আপনার কাছে একটা ডেমো সাইট দেখতে যাচ্ছে বলল কি এলিমেন্টর দিয়ে তুমি আমাকে পাঁচটা পেজের একটা ডেমো বানায় দাও দেখি আমি তোমার ই দেখবো তোমার কাজ যদি পছন্দ হয় আমি তোমাকে অফার করব হ্যাঁ 
এখন আপনার ওই কাজ করতে গেলে এখন আপনার কিছু পোস্ট থাকা লাগবে কিছু পেজ থাকা লাগবে আপনার কিছু কন্টেন্ট থাকতে হবে এখন এইগুলো আপনার বসে বসে কিন্তু তৈরি করতে হবে তাই না তাহলে আপনার ক্লায়েন্ট সেজে ডেমো সাইট এখন তার মধ্যে আপনার ও ডেমো যখন দেখবে এটা ব্লগে হয়তো ক্লিক করবে করলে ও দেখবে যে দেখি ব্লগের পেজটা কেমন আসে ওর কমেন্টগুলো করলে কেমন আসে আবার করার সময় কেমন আসে এই ডিটেলস ও তো দেখতে চাইবে তখন আপনার বসে বসে কিন্তু এগুলো বানাতে হবে তো আপনার যদি এরকম কিছু জেনারেটার থাকে তাহলে আপনি জেনারেট করে ধুপ করে কিছু পেজ ক্রিয়েট করে ওইখানে যেভাবে লুপ করা লাগে যেভাবে আনা লাগে এনে দেখিয়ে দিলেন এই ধরনের কাজের জন্য লাগতে পারে আপনার নিজের জন্য লাগতে পারে যেমন ধরেন আপনি কিছু ডামি সাইট বানিয়ে রাখবেন যে ক্লায়েন্ট অনেক সময় সাইট দেখতে চায় যে তোমার কাজ করা আছে রিলেটেড কোনো তখন আপনি কিছু ডামি সাইট বানিয়ে রাখলেন আপনি এর অনেক কাজ লাগতে পারে আপনি থিম ফরেস্টের জন্য কাজ করবেন এখন থিম ফরেস্টে এরকম সাইট আপনার করতে গেলে অনেক ডেমো কন্টেন্ট ডামি কন্টেন্ট দরকার হয় সো হিউ সময়ের বিষয়ে তো এই ধরনের সময় সেভ করার জন্য খুব দারুণ কাজের আচ্ছা এবার যদি আমরা পোস্টে একটু রিলোড দিই তাহলে দেখেন আমাদের কতগুলো পোস্ট জেনারেট হয়ে গেছে দেখছেন আমরা পেজের মধ্যে যদি একটু যাই তাহলে দেখেন কতগুলো আমরা মোট দশটা দিয়েছিলাম দুই থেকে দশটা না বারোটা দিয়েছিলাম তাহলে ও অটোম অটোমেটিক কিছু পেজ বানিয়ে দিয়েছে অটোমেটিক কিছু পোস্ট বানিয়ে দিয়েছে আমরা ওর যদি যে কোনো একটা পোস্ট ওপেন করি ভিউতে যাই তাহলে দেখেন ওই পোস্টের আন্ডারে আমরা যে যে ট্যাগ যে এই যে লিস্ট দিয়েছিলাম ইমেজ দিয়েছিলাম হ্যাঁ সেগুলো সব দিয়ে সুন্দর সুন্দর কিছু পোস্ট বানিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন ধরেন এই পোস্টগুলো আপনার আছে এখন আপনি আপনার অলরেডি কিছু পোস্ট নিজে তৈরি করা আছে বা আছে বিল্ডিং এখন ধরেন প্রোডাক্টের কথাই আসি প্রোডাক্টের জন্য মানে আর একটা প্ল্যাগিনের কথা বলবো সেটা খুবই কাজের যে প্রোডাক্ট তৈরি করা যে কি পই পেইনফুল জিনিস যারা ও কমার্স নিয়ে কাজ না করেছে ওদের বেটে খাওয়াও বোঝানো যাবে না ঠিক আছে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে যে গতদিন বলেছিলাম এক সপ্তাহ লাগতে পারে শুধু একটা প্রোডাক্ট সাজাতে হ্যাঁ সো আপনার প্রোডাক্টের মধ্যে যে কত কিছু দিতে হয় কাজ করে থাকলে জানবেন সো এই ধরনের প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য আমাদের প্রায় দরকার হয় যে ইস এই জিনিসটাই যদি আবার রিপিট করতে পারতাম শুধু প্রোডাক্টের থামিল চেঞ্জ করে দিব আর সব একই হবে হ্যাঁ তো এখন তো ধরেন এটা দিয়ে তো আমরা অটোমেটিক জেনারেট করতে পারলাম কিন্তু আমার এইটাই এই যে যে ব্লগ পোস্টটা আছে এইটাই আমি চাচ্ছি আবার আর একটা বানাতে সহজ কথা আমরা কম্পিউটারে যেটা কপি করি একটা কপি করে আর একটা বানাই একটা ফাইল হোক ফোল্ডার হোক তাহলে এই পোস্টটাই আর একটা ওরকম কপি করতে চাচ্ছি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা দিয়ে আর হচ্ছে না এখন আপনার এটা দরকার খুবই দরকার হয় তাহলে এরকম একটা কাজ আমরা সুন্দর একটা প্ল্যাগ ইন দিয়ে করে ফেলতে পারি প্ল্যাগ ইনটার নাম হবে পোস্ট ডুপ্লিকেটর অনেক প্ল্যাগ ইন পাবেন এই রিলেটেড সার্চ দে আমার পছন্দের প্ল্যাগ ইন হচ্ছে এইটা বলতে পারেন এছাড়াও আদার যেগুলো আছে ওইগুলো প্রায় মানে সেম কাজের এই যে এ একটা আছে পোস্ট পেস কলন হ্যাঁ আমি মোটামুটি এইটাই বেশি ইউজ করি ইউজ করছে হ্যাঁ 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 এই জন্যই তো মানে বেশ দারুণ কাজের অনেকগুলো অনেক প্ল্যাগ আছে একই কাজের বাট এটা হয় না ওটা হয় না কাজ করে না ঠিক আছে আচ্ছা পোস্ট ডুপ্লিকেটর প্ল্যাগ ইনটা যখন ইনস্টল দিয়েছি এবার যদি আমরা একটু পোস্টের মধ্যে যাই এখানে একটু সেটিংস করতে হবে আচ্ছা এবার দেখেন আমাদের এই এটা আপনাদের আগে একটু দেখানো দরকার ছিল এই অপশনটা কিন্তু ছিল না খেয়াল করেছেন কি না হ্যাঁ আচ্ছা ছিল না এইটা যখনই আমরা ওই প্ল্যাগ ইনটা ইনস্টল দিয়েছি এখন চলে আসছে এখন জাস্ট যদি এটাই ক্লিক করি দেখেন আমাদের এই পোস্টের নাম আছে এই যে কি একটা ভাষাই দেওয়া আছে নাটুস নাটুস আছে লাস্টে ঠিক আছে আচ্ছা স্প্যানিশ না আচ্ছা এবার যদি পোস্ট ডুপ্লিকেট পোস্টে ক্লিক করি দেখেন কি হয় দেখেন সেম পোস্ট ডুপ্লিকেট হয়ে গেছে এর মধ্যে কিন্তু সেম জিনিস আছে শুধু কপি ওয়ার্ডটা এক্সট্রা চলে আসছে আপনি এখন সাই কুইক এডিটে যে আপনি কপিটা চেঞ্জ করে আপনার মতো একটা নাম দিয়ে আপনি এই পোস্টটা কিন্তু বানিয়ে ফেললেন আপনার সব কিছু আছে ডুপ্লিকেট হয়ে গেল একেবারে মুহূর্তের মধ্যে আপনি যেটা ইচ্ছা ডুপ্লিকেট দিবেন আর হয়ে যাবে ঠিক আছে একইভাবে যদি পেজের মধ্যে ঢুকি দেখেন এজ এ ডুপ্লিকেটর আছে সো আপনি যে কোনো পোস্ট টাইপে 
আপনি এগুলো পেয়ে যাবেন সেটা প্রোডাক্ট যদি ও কমার্স যদি সেট আপ দিতাম তাহলে প্রোডাক্টের মধ্যে অপশনটা পেয়ে যেতাম বুঝতে পেরেছি আচ্ছা অনেক সময় দেখা যায় কি এই ধরনের প্লাগ ইন যখন ইনস্টল দিবেন তখন পেজে আসছে বাট পোস্টে আসছে না তো অনেক সময় আমরা মানে ই টেনশনে পড়ে যাই কি ব্যাপার আমার এটা হলো না কেন সো এই ধরনের ক্ষেত্রে টেনশন না নিয়ে একটু দেখবেন সেটিংসে কোনো কিছু সিলেক্ট করা আছে কি না সেটিংসে বা টুলসের মধ্যে সাধারণত ওই প্লাগিনগুলো ঢুকায় দেয় মানে আলাদা করে সাইড করে দেয় অথবা এরকম আলাদা অপশন দিয়েও বানিয়ে দিতে পারে আমাদের এই প্লাগিনটা যেমন এখানে চলে আসে দেখছেন পোস্ট ডুপ্লিকেটর আমরা যদি এর মধ্যে এটা যাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে ওই ওই এই পোস্টটা যদি সিস্টেম থাকে যে কোন কোন পোস্ট টাইপে এটা কাজ করবে তাহলে এটা এরকমটা নাই হ্যাঁ কোনো কোনো প্লাগিনে দেখা যাচ্ছে এরকম থাকে যে এই এই পোস্ট টাইপ যেটা যেটা আমি সিলেক্ট করে দিব অনলি ওইটা ওইটাই কাজ করবে সো আপনি ওইটা ওইটা যদি সিলেক্ট করে দেন যদি ও কমার্স প্রোডাক্ট আপনার থাকে তাহলে ওইটা সিলেক্ট করে দিলে ওইখানেও কাজ করবে আর ডিফল্টভাবে ও সব জায়গায় এখন অ্যাড করে নিয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা এই আমরা খুব মানে দারুণ এবং মজার দুটা প্লাগিন দেখলাম অনেক সময় আমাদের এমন দরকার হয় যে এই পোস্টটা আপনার উপরে রাখতে হবে আর এই পোস্টটা নিচে রাখতে হবে মানে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ যেটাকে বলি হ্যাঁ সো এই ধরনের কাজের জন্য মানে অনেক সময় পোস্টের অর্ডার তারপরে আপনার প্রোডাক্টের অর্ডার চেঞ্জ করা দরকার হয় মানে উপরে নিচে রাখার দরকার হয় এরকম ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা প্লাগিন ইউজ করতে পারি হ্যাঁ তা তো অবশ্যই আচ্ছা এটার ড্রাগ দুই তিন দিনের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে পোস্ট অর্ডার হ্যাঁ এই যে এই এই প্লাগিনটা দিয়ে আমরা এই কাজটা করে বলতে পারবো পোস্ট টাইপ অর্ডার হ্যাঁ সিম্পল কাজটা ও কাজ এই এই প্লাগিনগুলোর কাজ প্রায় সেম এই একটা এই একটা একটা সো বেসিক্যালি আমি এটাই বেশি ইউজ করি আচ্ছা পোস্ট টাইপ অর্ডার আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এত এত প্লাগিন আপনার সব নাম মনে রাখা সম্ভব না হ্যাঁ আর আপনি আপনি এরা একটা প্লাগিন নিয়ে নিয়মিত কাজ করেন তার নামও মনে নাও আসতে পারে ঠিক আছে কারণ এত প্লাগিন এত কিছু মনে নাও আসতে পারে সো এগুলো কিন্তু আপনি মুখস্থ করে বা বেটে বেটে দিয়ে আপনাকে মাথায় ঢুকাই দেওয়া সম্ভব না এটা কাজ করতে করতে আপনার এমনি মানে হয়ে যাবে এটা হচ্ছে বিষয় যে এটার সাথে কি হতে পারে এটার সাথে কি হতে পারে সো টেনশন নেওয়ার কিছু নাই আচ্ছা পোস্ট টাইপ অর্ডার এইটা আমরা ইনস্টল দেওয়ার পরে আমরা যদি একটু পোস্টের মধ্যে ঢুকি এবার দেখেন এই যে ড্রাগ ড্রপ করার একটা বাট অপশান চলে আসছে এখন জাস্ট ধরে আমি যে কোনোটা আগে পরে বসে দিতে পারছি ঠিক আছে সো খুবই কাজের জিনিস বুঝছেন তাহলে আমরা খুব দারুণ কাজের তিনটা প্লাগ ইন দেখে ফেললাম হ্যাঁ আচ্ছা আমাদের অনেক সময় ছোট্ট ছোট্ট কাজ মানে আজকে ছোট ছোটো কিছু প্লাগিনসের ব্যবহারগুলোই দেখার চেষ্টা করব মানে এইগুলো তো থাকলে আমাদের কাজ করতে এবার ইজি হবে ধরেন ওটা আমি একটা থিম বানাচ্ছি বা একটা এলিমেন্টও নিয়ে কাজ করছি দুপদাপ করে ফেলতে পারবো আচ্ছা আমাদের ধরেন ছোট্ট ছোট্ট কাজের জন্য অনেক প্লাগিনের সহায়তা নেওয়া দরকার হয় যেমন ধরেন ই করব এইখানে একটা স্লাইডার আনবো এইখানে বলতে একটা পোস্টের মধ্যে জাস্ট এইখানেই হবে অনেক আমরা পোস্ট সাজাই যখন তখন কিন্তু ইচ্ছা করলে আপনি থিমের একটা ফিচার যে কোনো জায়গায় ঢুকিয়ে দিতে পারেন না পারেন আপনি কি করতে পারেন ধরেন এইখানেই আপনি চাচ্ছেন কি একটা স্লাইডার হবে বা ক্যারোজেল হবে যে আপনার পোস্টের মধ্যে আপনি একটা গ্যালারি আকারে ইমেজ দেখাবেন তাহলে তখন আপনার নর্মালি থিম দিয়ে এভাবে হয় না আপনি তখন কি করতে পারেন হয়তো কোনো প্লাগিনে সহায়তা নিতে পারেন আর এই কাজ করার জন্য সব থেকে যে জিনিসটা দরকার হয় সেটা হচ্ছে শর্টকোট 
শর্টকাটটা আপনি মোটামুটি সব জায়গায় কাজে লাগাতে পারবেন হ্যাঁ কারণ আমরা তো থিম যখন এডিট করি বা আমরা যখন পোস্ট বা পেজ এডিট করি তখন আমরা আমরা শর্টকাট যে কোনো জায়গায় চাইলেই বসাতে পারি তাই না বাট আপনি থিমের একটা ফিচার যে কোনো জায়গায় চাইলেই নিতে পারবেন না তো এরকম দারুণ একটা শর্টকাট আছে ঠিক আছে যে আপনার হিউজ কাজ ছোটো ছোটো কাজ ধরেন আপনি একটা ট্যাব বানাবেন আপনি একটা গ্যালারি ইমেজ বানাবেন আপনি একটা থাম নেইল বানাবেন আপনি একটা কি বলে পপ আপ বানাবেন এই যে যতগুলো কথা বললাম এরকম অনেকগুলো কাজ ও একাই করে দিতে পারে ঠিক আছে এরকম একটা দারুণ প্লাগ ইন আছে যে আপনার শর্টকাট দিয়ে ও সুন্দরভাবে জেনারেট করে দিবে আপনি শুধু বসিয়ে দেবেন আচ্ছা এরকম একটা প্লাগ ইন আমরা যদি দেখি শর্টকোট আলটিমেট মেবি নাম শর্টকোট আলটিমেট বানান কি ভুল ভুল করেছি না ঠিক আছে আচ্ছা শর্টকোটস আলটিমেট দেখেন ইউজও হয়েছে হিউজ দেখছেন রেটিং দেখছেন মানে একটুও মানে কাটা পড়েনি বুঝছেন সব বুঝতেই পারেন এটা কিন্তু একটা প্রিমিয়াম প্লাগ ইন মানে এর প্রিমিয়াম এবং ফ্রি দুইটা ফিচারই আছে এটা যদি আমরা একটু ইনস্টল দেই আপনারা কাজ করার সময় তো এগুলো সব ইনস্টল দিবেন না তাই না আপনারা যখন যেটা লাগে হ্যাঁ এই জিনিসগুলো যদি মনে করেন তাহলে নোট করে রাখতে পারেন অনেক সময় দেখা যায় কাজের জিনিসই মাথায় আসছে না কাজ করতে পিছিয়ে যাচ্ছেন আচ্ছা এই এইটা ইনস্টল দেওয়ার পরে দেখেন শর্ট কোর্স নামে একটা অপশন চলে আসছে দেখছেন আমরা যদি এর মধ্যে ঢুকি এটা বোঝা খুবই সহজ দেখেন সাতষট্টিটা টাইপের শর্টকোট আছে এখানে ঠিক আছে মানে এখানে একটা স্যাম্পল স্যাম্পল দিয়ে দিয়েছে যে আপনি কি কি করতে পারবেন হ্যাঁ হ্যাঁ এইগুলো হচ্ছে পুরো ওর জন্য এই যে যেগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো পুরো হ্যাঁ আচ্ছা আর কিছু কিছু জিনিস ঠিকঠাক কাজ নাও করতে পারে এটা খুবই স্বাভাবিক বুঝতেই পারেন থিম পিলা কিনে তবে ম্যাক্সিমাম জিনিসই কাজ করে এখানে হ্যাঁ তবে এখানে একটু বোঝার বিষয় আছে আপনি তো এগুলো দিলেই হয়ে যাবে না হ্যাঁ ইউজ করবেন কিভাবে এখানে দারুণ জিনিস আছে কিউ আর কোড হ্যাঁ আচ্ছা এই জিনিসটাই দিয়ে শুরু করি ধরেন কিউ আর কোড এইটা দিয়ে আপনি আপনার কিউ আর কোড বানাতে পারবেন মানে আমরা বিকাশে এখন ট্রানজাকশন করার সময় মোবাইল ধরে সাথে সাথে ইনফরমেশন পেয়ে যায় এখন ধরেন আপনার ওয়েবসাইটে কোনো একটা জায়গায় অথর ইনফরমেশান দিয়ে রাখবেন আপনার নাম আপনার মোবাইল নাম্বার আপনার অ্যাড্রেস ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে আপনি এই কাজটা করে ফেলতে পারবেন এখন এইটা ইউজ করার জন্য কিছু মানে আপনি ইউজ করলে এরকম দেখাবে কিউ আর কোডটা আর প্রিভিউতে কি দেখাবে এখানে দেখিয়ে দেয় তা এটা কিন্তু কাজ করছে না এখানে বলেছে প্লিজ স্পেসিফাই দি ডেটা ডেটা স্পেসিফাই করা নাই এই জন্য প্রিভিউটা দেখতে পাচ্ছি না আন্না আমরা এই জায়গায় প্রিভিউ দেখতে পেতাম হ্যাঁ তো ব্যবহার করবেন কিভাবে একটা বুঝলে মনে হয় অন্যগুলো সব সহজেই বুঝে ফেলবেন কাজ করবে কিনা আই ডন্ট নো তাও ট্রাই করি হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন যে এই এইটাই হচ্ছে শর্টকোট হ্যাঁ এইটা নিয়ে আপনার সাইডে বসাতে হবে এখন এই শর্টকোটের ডাটাগুলোই হচ্ছে আপনার বোঝার বিষয়ে অনির্বার ঘুম আসছে আমি আজকে দুই ঘন্টা ঘুমিয়েছি আচ্ছা এই ডাটাগুলোই হচ্ছে আপনার শর্ট মানে শর্টকোট এইখানে কাজটা কিভাবে হয় প্রত্যেকটা জিনিস এখানে বলে দিয়েছে অপশন নেম অপশন নেম বলতে এইটাই হচ্ছে অপশন আচ্ছা জাভা স্ক্রিপ্ট যে করে নিয়ে কাজ করেছেন কখনো অবজেক্ট অবজেক্ট ডেটা এগুলো বুঝেন কম বেশি আচ্ছা যাই হোক ওটা যদি বুঝে থাকেন এইগুলো হচ্ছে জাভা স্কিপ বা যে কুয়েরির কাজ হ্যাঁ এই ডেটা আনা হ্যাঁ ডাটার মধ্যে আমার কি ভ্যালু পাস হবে সেই ভ্যালুগুলো দেওয়া হ্যাঁ তো এই অপশনগুলো নেমটা কি ডেটা মানে ডাটাটা কি কাজ করবে সেটা এখানে বলে দিয়েছে দি টেক্স টু স্টোর উইথ দি কিউ আর কোড ইউ ক্যান ইউজ দেয়ার এনি টেক্স অর ইভেন ইউ আর এল তার মানে আপনি ডাটার মধ্যে আপনার ইনফরমেশানগুলো আপনি দিতে পারবেন হ্যাঁ হ্যাঁ যা লিখে দেবেন ধরেন আমি লিখে দিলাম অনির্বাণ তাহলে কিউ আর কোড যদি কেউ এরকম ধরে তাহলে এটা লিখে চলে আসবে হ্যাঁ তাহলে আপনার সম্ভাব্য ভ্যালু কি হতে পারে বলে দিয়েছে এনি টেক্স ভ্যালু আপনি যা ইচ্ছা ওখানে লিখে দিতে পারেন কথা কি ক্লিয়ার ডিফল্ট ভ্যালু হিসেবে নান মানে কিছু দেওয়া নাই দেখেন ডাটাটা ব্ল্যাঙ্ক আছে হ্যাঁ 
তাহলে একই ভাবে টাইটেলে কি বলা আছে ইন্টার দি শর্ট কোড ডেসক্রিপশন আপনি এটা ডেসক্রিপশন দিতে পারবেন এখানে ইতি ইত্যাদি ইত্যাদি তো এবার মনে হয় বুঝতে পেরেছেন যে আমরা এই ডাটাগুলোকে কিভাবে কাজে লাগাতে পারি আপনি ধরেন কিউআর কোডটা এখানে ব্ল্যাক আছে আপনি একটু কালারফুল করতে চাচ্ছেন আপনি ব্লু করতে চাচ্ছেন তাহলে এইটার কালারটা চেঞ্জ করে দেওয়া যাবে কি দিয়ে এখানে দেখেন কালার নামে একটা অপশন আছে আপনি এখানে হেক্সা কোড ইউজ করে করে ফেলতে পারবেন একইভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড আদার্স অপশনগুলো ইউজ করতে পারবেন সো এইটুকু যদি বুঝে থাকেন সব শর্টগুলো সিস্টেম সব কোডগুলো ব্যবহার করা সিস্টেম একই তাহলে আমরা এখানে আমাদের কি লিখব না লিখবো কোনো বিষয় না আপনি চাইলে আপনার একটা এডিটরে ওইটা নিয়ে আপনার মতো এডিট করে বসিয়ে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই মানে এইখানে যা লিখবেন শর্টকট হিসেবে সেই জিনিসটা কাজ করবে ধরেন আমরা এখানে লিখলাম নেম অনির্বাণ ধরেন মোবাইল দিলাম জিরো ওয়ান একটা কিছু দিয়ে দিলাম হ্যাঁ একটা সংখ্যা দিলাম আচ্ছা ধরেন এইটুকু দিলাম দিয়ে আচ্ছা টাইটেল এখানে না দিলেও কোনো সমস্যা নেই থাক শর্টকোটটা নিয়ে আমি ধরেন আমাদের একটা পোস্ট ওপেন করি পোস্টের মধ্যে আমি কোনো একটা জায়গায় বসাতে চাচ্ছি ধরেন এখানে বসাবো বা একটা এই নিয়ে শর্টকোট আছে আমরা জানি তো না শর্টকোট এখানে ধরেন বসাবো দিলাম বসিয়ে হ্যাঁ আচ্ছা আপডেট এবার যদি ভিউ পোস্টে যাই এই দেখেন এখানে আর কিউআর কোড চলে আসছে ধরেন তো কাজ করে কিনা খুব মজার পিন কার্ডের ইনফরমেশন এরকম কিউআর কোড দিয়ে দিবেন সো খুব ফানি ফানি এবং কাজের আপনি নর্মালি পারবেন আপনি জেনারেট জেনারেট সবই করলেন বাট আপনি কিন্তু আপনি এরকম একটা বানিয়েই দিলেন বাট এটা কাজ করাতে হবে কাজ করবে না ঠিক আছে সো খুবই কাজের জিনিস ঠিক আছে আপনি একটা উইজেটের মধ্যে আপনার ইনফরমেশন আপনার সাইট এখন আপনার এখন তো আমরা এই গুগলে সেভ করার জন্য ওই লিখালিখি করি এখন আপনি একটা কিউআর কোড এক জায়গায় বস বসিয়ে রাখলেন ওইটা দিয়েই মানুষ ইউজ করে ফেলতে পারলো ঠিক আছে সো খুবই মজার জিনিস হ্যাঁ এই প্লাগ না থাকলে শর্টকোটটা কাজ করবে কীভাবে প্লাগ ইন তো এই ও এই এই কাজটা তো এই প্লাগ ইনটাই করছে ঠিক আছে এটা তো খুব স্বাভাবিক আচ্ছা কিন্তু আপনি যদি ফেকার পেরেস এখন ডিলিট করে দেন কোনো সমস্যা নেই আপনার পোস্টগুলো তো ডিলিট হয়ে যাবে না ঠিক আছে মানে কিছু প্লাগ ইন আমরা ইউজ করি মুহূর্তের জন্য মানে আমরা ক্ষণিকের জন্য ইউজ করি কাজে লাগাবো পরে বাদ আর এই যে শর্টকোটটা তো কাজ করার জন্য ওর সহায়তা লাগছে এমনি এমনি করছে না এটা তো এমনি হয়নি সো ওইটা কিন্তু রাখতে হবে অ্যাক্টিভ রাখতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা আরও দু একটা শর্টকোট যদি আমরা দেখি এখানে দেখেন ট্যাপ খুব কা খুব কাজে লাগে ঠিক আছে যে এগুলো দিয়ে যে মানে কত সময় সময় দিয়ে সরি मैंने আচ্ছা অ্যাক্টিভ আপনি কতগুলো ট্যাপ রাখতে পারবেন ওয়ান টু হান্ড্রেড আর লাগবে আচ্ছা ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যালি এই ট্যাপটা শো হবে কি না ভার্টিক্যালি বুঝি তো এটা এটা কোন এতে আছে হরিজনটালি কিন্তু আপনি চাচ্ছেন ট্যাপটা ভার্টিক্যালি করে ফেলতে তাহলে এটা ডিফল্টভাবে দেওয়া আছে হরিজনটালি হ্যাঁ আপনি ভার্টিক্যালি করে ফেলতে পারবেন আপনি যদি ভ্যালু ভার্টিক্যাল দেখেন এখানে একটা অপশন পাবো আমরা এই যে ভার্টিক্যাল এখানে যদি ইয়েস লিখে দিই তাহলে এই ট্যাপটা ভার্টিক্যাল হয়ে যাবে বুঝছেন আচ্ছা একইভাবে মোবাইলে আমরা রেসপন্সিভের কাজ ওইখানে দেওয়া আছে মোবাইলে কিভাবে দেখতে চাই এখানে অপশন দেওয়া আছে স্ট্যাক যদি দেই তাহলে স্ট্যাক ডেস্কটপ ভিউ দিলে ডেস্কটপের মতোই দেখাবে মোবাইলে হ্যাঁ স্ক্রল দিলে স্ক্রল আর এসে ওইভাবে দেখাবে সো খুব মানে রেসপন্সিভ উইথ রেসপন্সিভ হ্যাঁ আচ্ছা সাব ট্যাবের মধ্যে আপনি কি করতে পারবেন টাইটেলের মধ্যে আপনি আপনার ট্যাবের টাইটেল ট্যাবের টাইটেল বলতে ধরেন এটা কি দেখতে পাচ্ছি ট্যাব নেম ট্যাব নেম ট্যাব নেম তাহলে আপনার ধরেন এখানে লাগবে হচ্ছে হোম অ্যাবাউট কন্ট্যাক্ট তাহলে ওইটা হচ্ছে আপনার সাব ট্যাবের টাইটেল বুঝছেন তাহলে আপনি যা ভ্যালো দিবেন 
তাই দেখাবে এখানে ডিফল্ট ভাবে দেওয়া আছে ট্যাব নেম বুঝছেন তাহলে আমার মনে হয় আদার্স গুলো তাহলে বুঝবো তাই না বুঝবো না আচ্ছা ফাইন তাহলে আমরা এই শর্টকাটটা নেই নিয়ে আমাদের মতো একটা ট্যাব বানাই ধরেন এখানে বসালাম এখন ধরেন আমি চাচ্ছি ট্যাপটার নাম চেঞ্জ করতে ধরেন তিনজনের তিনটা নাম দিলাম শফিক প্রথম ট্যাপ হচ্ছে শফিকের সরি এটা হচ্ছে ট্যাবের কন্টেন্ট হ্যাঁ ট্যাবের নেম হচ্ছে এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ ট্যাবের টাইটেল শফিক আর এখানে ধরেন শফিক আচ্ছা কন্টেন্টটা পরে দিচ্ছি আর এটা ধরেন অনির্বাণ শবিকের মধ্যে একটা কন্টেন্ট দিলাম আমি একটা ডামি কন্টেন্ট ইউজ করি হ্যাঁ এখানে একটা কন্টেন্ট দিলাম বড় হয়ে যাওয়ার পরে দেখতে একটু হিজি বিজি লাগতে পারে ইউটিউবে মানে আমার খুব শর্টে এই সাবলাইন টেক্স এর শর্টকাট এর উপর প্লে লিস্ট দেওয়া আছে হ্যাঁ 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 ভালোভাবে দেখিয়ে দেওয়া আছে আচ্ছা তাহলে শর্টকোটের খবর তো যেন এই ব্র্যাকেট ট্যাকেট মুছে দিয়ে না মানে শর্টকাট করতে যায় হ্যাঁ তো সুন্দরভাবে সবটা কপি নিলাম ট্যাপ তৈরি করে এটা কিন্তু শর্টকট এর মধ্যে আবার শর্টকট ইউজ করা যায় আমরা ই কমার্স সাইডে অনেক সময় দেখি যে ট্যাব আকারে প্রোডাক্টগুলো দেখানো ধরেন ফিচার কি বলে ফিচার প্রোডাক্ট লেটেস্ট প্রোডাক্ট সেল প্রোডাক্ট ট্যাব আকারে দেওয়া আপনি উ কমার্স এর আবার নিজস্ব উ কমার্স এর শর্টকাট নিয়ে দুই তিনটা সেশন নেওয়া যায় উ কমার্স এর শর্টকট এত ব্যাপক তো ওই শর্টকট আবার যদি আপনি ট্যাবের মধ্যে কন্টেন্ট আকারে বসান তাহলে ওই প্রোডাক্টগুলো এমনি ডিসপ্লে হওয়া শুরু হবে ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক তাহলে আমরা কপি নিলাম নিয়ে ধরেন আর একটা শর্টকোট আমরা বসাই ঠিক আছে সব কিছু দেখে নেবেন ঠিকঠাক আছে কিনা তা না হলে কিন্তু ঝামেলা হয়ে যাবে কাজ করবে না আচ্ছা ভিউ পোস্টে গেলাম দেখেন ট্যাব চলে আসছে এই যে সুফিক অ্যাক্টিভ ট্যাব অনির্বাণ আমাদের কন্টেন্ট একই দেওয়া এই জন্য পরিবর্তনটা বুঝতে পারছি না আচ্ছা রাসেলের মধ্যে এই যে এই শেষে একটু পরিবর্তন দেখছি সো এগুলো আপনি চাইলে আপনি এবার মনে করেন যে এই এরিয়াটা আপনার ওরা যা দিয়েছে এর বাইরেও কিছু করতে চান ধরেন আপনি একটু স্টাইল করতে চান সহজ করতে সিজেস করতে চান সো এইটারও সুবিধা আছে এর মধ্যে কিভাবে করবেন এখানে আপনি আপনার মতো ক্লাস ইউজ করতে পারবেন ধরেন আমাদের ক্লাস নাম দিলাম হ্যাঁ ঠিক আছে সো এইটা দিয়ে আমি যদি শর্টকোটটা বসাই मात्र जो तैर कर लाइक कर देखी तो टोटल घिरे ক্লাস দেখতে পাওয়ার কথা এই যে দেখেন আমাদের ক্লাস নামে একটা ক্লাস অ্যাড হয়ে গেছে দেখছেন সো এইটা ধরে যদি সিএসএস করতে জানেন তাহলে এইটা ধরে সুন্দরভাবে সিএসএস করে মডিফাই করে করতে পারবেন ঠিক আছে 
এটা হচ্ছে বিষয় সো হ্যাঁ খুবই দারুণ কাজের জিনিস ক্লিয়ার আচ্ছা আমাদের ডিফল্ট ভাবে কিছু আচ্ছা এবার আপনারা এটা একটু বাসায় যে ছোট ছোট করে একটু ইউজ করা দেখেন হ্যাঁ সবগুলো বা যেগুলো মনে হয় দেখলেন ঠিক আছে একটু দেখেন আচ্ছা আর একটা প্লাগ ইন আমাদের সচরাচর লাগে সেটা হচ্ছে যে সিলাইডার ইউজ করা হ্যাঁ যে তিনটা চারটা ইমেজ দিয়ে একটা সিলাইড হবে বা একটা ক্যারোজেল হবে তো আমরা যদি সিলাইডার লিখে সার দিই নামটা ভুলে গেছে হ্যাঁ চলে আসছে প্রথমে মেটা সিলাইডার এই সিলাইডারটা খুবই পপুলার দেখেন কত বাস ইনস্টল আছে আট লক্ষ বার না আট লক্ষ বার ইনস্টল হয়েছে ঠিক আছে রেটিংটাও খুব ভালো আমরা যদি ইনস্টল দিই আচ্ছা এ স্মার্ট সিলাইডার নাম শুনেছেন কখনো স্মার্ট সিলাইডার থ্রি এটা কিন্তু রেভলিউশনের বিকল্প বলা যায় রেভলিউশন সিলাইডার এই সিলাইডারটা মানে রেভলিউশনের থেকে অনেক লাইট ওয়েট আর এটাও কিন্তু প্রিমিয়াম মানে এটা রেভলিউশন আপনি ফ্রিতে পাবেন না বাট স্মার্ট সিলাইডার ফ্রিতেও ইউজ করতে পারেন আর প্রিমিয়ামও আছে অসম সিলাইডার আমার খুব পছন্দের একটা সিলাইডার ঠিক আছে মানে রেভলিউশনের বিকল্প হিসেবে যদি কোনো সিলাইডারকে কল্পনা করেন মানে বিকল্প না রেভলিউশন একে অপরকে টিকা দেয় এরকমও বলা যায় স্মার্ট সিলাইডার থ্রি ফ্রিতেও আপনি অনেক কাজ করতে পারবেন স্মার্ট সিলাইডার থ্রি সামনে আসলো বলে দিলাম স্মার্ট সিলাইডার থ্রি এইটা তো ডিপেন্ড করে আপনার উপর মানে এই যে যে জিনিসগুলো বলছি এই সিলাইডার বানানোর জন্য এই এইখানেই শত শত প্লাগ ইন পাবেন কাজ আপনি যেটা দিয়েই করবেন কাজ হবে এখন আপনি কাজ করতে করতে কোনটা আপনার ভালো লাগে বেশি ঠিক আছে আপনার কাছে কোনটা আপনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ফিল করেন আপনার কাছে ইজি লাগে আমি তো टाटे तब सब समय माथा रखा उचित এমন প্লাগ ইন ইউজ করা উচিত না যে দুই দিন পরে একটা ঝামেলা তৈরি হলো ই হলো তা হলো হ্যাঁ বাঘ রয়েছে কাজ করছে না এটা হচ্ছে তো ওটা হচ্ছে না ওইগুলো স্কিপ করাই ভালো ঠিক আছে এইগুলো তো ওই সবের থেকে মোটামুটি মুক্ত থাকার পসিবিলিটি অনেক বেশি কারণ এত রিভিউ এত ইনস্টল হ্যাঁ স্মার্ট স্লাইডার থ্রি এই হচ্ছে ওদের স্লাইডার খুব মানে ইউজ করা দেখছেন এই যে ওই রেভলিউশনের মতোই সব কিছু এখানে আছে ফ্রি প্রিমিয়াম দুইটাই আছে যেগুলো ফ্রি সেগুলো ফ্রি ইউজ করতে পারেন ফ্রিতে ক্লিক করলে হ্যাঁ যেগুলো আছে হ্যাঁ আচ্ছা আর আদার্স এগুলো ইউজ করতে পারবেন কিনে ঠিক আছে আচ্ছা বাই নাওতে গেলে এই যে প্রাইজিং দেখছেন এদের সিলাইডের দামও বেশ ঠিক আছে একটা সাইডের জন্য পঁয়ত্রিশ ডলার বিশ দশটা সাইডের জন্য দেড়শো আনলিমিটেড টু ফিফটি ঠিক আছে আচ্ছা আড়াইশো ডলার আচ্ছা ফাইন তাহলে আমরা আচ্ছা মেটা সিলাইডার ইনস্টল দেওয়ার পরে দেখেন কি হয়েছে মেটা সিলাইডার নামে একটা অপশন হয়েছে আমরা কিন্তু খুব কাজের বেশ কিছু পেলে কিন্তু দেখে ফেলেছি অলরেডি হ্যাঁ আচ্ছা এইখানে আপনি আপনার মতো স্লাইডার তৈরি করতে পারবেন ঠিক আছে আমরা যদি ক্রিয়েট ব্লাঙ্ক স্লাইড সাথে ক্লিক করি তাহলে স্লাইডার বানানোর অপশন দিবে ইউজ করেছেন কখনো এই ধরনের স্লাইডার বা কিছু ইউজ তো করেছে আচ্ছা ফাইন তাহলে তো এগুলো না দেখালেও বুঝবেন না আচ্ছা আচ্ছা অ্যাড স্লাইড এই মানে একটা জিনিস কি যে আমি মানে যে কোনো এই যে যে কোনো পেজ বিল্ডার আপনি যদি দুইটা পেজ বিল্ডারের কাজ জানেন আমার কাছে মনে হয় না অন্য কোনো পেজ বিল্ডার আপনাকে দিলে সেটা আপনার দুই তিন ঘন্টা বা একদিনের বেশি আপনার সময় লাগবে শিখতে বা পারতে হ্যাঁ কারণ পেজ বিল্ডারের কনসেপ্ট একই যে পেজ তৈরি করা সেকশন ব্লক তৈরি করা তাই না ইউআইটা ইউএক্সটা আলাদা তাই না আচ্ছা তাহলে ধরেন এই সিলাইডার এইভাবে আছে অন্য সিলাইডার যদি ইউজ করি তাহলে হয়তো অন্যভাবে থাকবে আচ্ছা ফাইন 
আমরা যদি অ্যাড স্লাইডে ক্লিক করি তাহলে এখানে আমাদের একটা থামলি মানে ইমেজ সিলেক্ট করি তো বুঝতেই পারছি যে স্লাইড দেখার জন্য ইমেজ দিলাম দেওয়ার পর এখানে কিছু অপশন আছে যে আমরা যদি ক্যাপশন ক্যাপশন দিতে চাই তাহলে এখানে কিন্তু ক্যাপশন দেওয়া যাচ্ছে না দেখছেন তাহলে ক্যাপশন দিবেন কিভাবে যে ইন্টার ম্যানুয়ালি এখানে লিখে দিলে আপনার ক্যাপশন আপনি দিতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা এইবার ডান পাশে দেখেন কিছু অপশন আছে যে আমরা এই স্লাইডটা কিভাবে দেখতে চাই যে অ্যারো দেখতে চাই কিনা অ্যারো বুঝছি তো ওই যে লেফট রাই এই প্রিভিয়াস নেক্সট যেটা আসে ডট দেখতে চাই চাই কি না কন্ট্রোলারটা ঠিক আছে এগুলো কি কি চাই সেগুলো এখান থেকে কিন্তু ঠিক করে দেওয়া যেতে পারে আচ্ছা আমরা এইখানে একটা স্কল বার চলে আসছে ডান পাশে কিছু অপশন আছে এটা সেফ দিই কারণ এই যা বানিয়েছে একটা স্লাইড বানানো হয়েছে এইবার এইখানে দেখেন কিছু অপশন আছে যে সিলাইড শো থিম থিম কি জিনিস এই যে আমরা যখন একটা সিলাইড দেখি সিলাইডটা দেখতে কেমন হবে কিছু সিস্টেম এখানে দিয়ে দেওয়া যে নেক্সট প্রিভিয়াস থাকবে কি না বুলেট থাকবে কি না তাই না কিছুটা আস করা যায় এটা দেখে এই এটা দেখে যেমন বোঝা যাচ্ছে যে এই এক একটা পোস্টে ক্লিক করলে একটা সিলাইড আসবে তাই না এটা যখন দেখে বোঝা যাচ্ছে যে দুটা অ্যারো থাকবে ক্লিক করলে আসবে এটা যেমন দেখে বোঝা যাচ্ছে যে বুলেট থাকবে ক্লিক করলে আসবে সো এইগুলোকে মূলত থিম বলে তাহলে আপনার সিলাইড শোর থিমটা কেমন হবে এটা ঠিক করার জন্য এই সিলাইডারে অপশন আছে হ্যাঁ এটা আমরা যদি সিলেক্ট এ কাস্টম থিমে ক্লিক করি তাহলে এখানে বেশ কিছু অপশন দিয়ে দিয়েছে আপনি কোন স্টাইলে আপনার সিলাইডার দেখতে চান ঠিক আছে তো আমরা যদি ধরেন এইটা সিলেক্ট করে দিলাম যে কোনো একটা আচ্ছা এটা দিলে প্রিভিউটা কেমন হবে চাইলে একবার দেখে নিতে পারি হ্যাঁ এখানে দেখাবে দেখিয়ে দেবে যে এই এরকম হবে হ্যাঁ আচ্ছা সো আপনি আবার ক্রস দিয়ে চলে যেতে পারেন মানে ফ্রির মধ্যে খুব দারুণ একটা প্লাইগ ইন আচ্ছা সিলেক্টে যদি ক্লিক করি এইবার ডান পাশে আমাদের কিছু অপশন আছে যে এই ফ্লেক্স স্লাইডার আর আর দিয়ে কি একটা স্লাইডার বুঝে এসছে মানে খেলা আসছে না নিভো স্লাইডার মানে আলাদা আলাদা কোম্পানির আমরা তো জানি ধরেন রেভুলেশন মনে হচ্ছে না ঠিক আছে এটা দিয়ে কি বলছে রেভুলেশন তো এখানে দিবে কেন আচ্ছা ধরেন ফ্লেক্স স্লাইড ফ্লেক্স স্লাইডার নাম শুনছেন আউল ক্যারোজেল নিভো স্লাইডার ওয়াও স্লাইডার আলাদা আলাদা কিন্তু স্লাইডার আছে তো এরাই একটার মধ্যেই অনেকগুলো সিলাইড বানিয়ে দিয়েছে অনেকগুলো আপনি যেটা ইচ্ছা নিয়ে কাজ করতে পারবেন আমরা যদি নিভো স্লাইডার ক্লিক করে দিই তাহলে অনেক সময় দেখব কি যে এই থিমের মধ্যে আমরা এটা ইউজ করতে পারছি না তার মানে নিভোর মধ্যে এই এই থিমটা নাই আপনি যদি এবার সিলেটে ক্লিক করেন তাহলে নিভোর মধ্যে কোনটা কোনটা আছে সেটা আপনি মানে যদি থাকে সেটা ইউজ করতে পারবেন এটা হচ্ছে কথা তাহলে ধরেন আমরা ফ্লেক্স স্লাইডার ইউজ করে করতে চাচ্ছি এটা ক্লিক করে আমি ধরেন এটা দিয়ে দিলাম মানে কথাটা কি বুঝতে পেরেছেন মানে আপনি আলাদা আলাদা কোন ইসেরটা ইউজ করতে চাচ্ছেন আপনি এখান থেকে ইউজ করতে পারবেন আচ্ছা না বুঝলেও কোনো সমস্যা নেই আপনার কাজ চললে হলো তাই না আচ্ছা সেই দিলাম আচ্ছা তাহলে আমাদের এই সিলাইডই তো মানে দুই তিনটা না থাকলে তো সিলাইড শো দেখা সম্ভব না সম্ভব তো আপনি তাহলে আর একটা ক্লিক করে একইভাবে আর একটা বানিয়ে ফেলতে পারবেন অথবা যদি মনে করেন যে এই জিনিসটাই ডুপ্লিকেট করবেন তাহলে ডুপ্লিকেট করতে পারেন আপনার আর একটা সিলাইড আর তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমাদের সিলাইড আলাদা আলাদা বানানোর জন্য আমি তো আবার যাই আমরা যদি মেটা স্লাইডারে ঢুকি তাহলে আমাদের স্লাইড দেখতে পাচ্ছি তাই না আমরা অলরেডি দুইটা স্লাইডার বানিয়েছি তাই না এই যে ডুপ্লিকেটে ক্লিক করে এবার যদি ক্লিক করেন তাহলে ওই যে দুইটা বানিয়েছেন সেই দুইটা দেখতে পারবেন এটা কিন্তু স্লাইড না স্লাইডার মানে এইটা কিন্তু আলাদা আলাদা একটা স্লাইডার আর আমরা হচ্ছে এই স্লাইডারটা নিয়ে কাজ করছি বুঝছেন হ্যাঁ কারেন্ট স্লাইডার আচ্ছা এখন ধরেন আপনি যদি আপনার মতো স্লাইডারের নাম দিয়ে রাখতে চান দিয়ে রাখতে পারেন এখানে ধরেন আমাদের যে আমাদের স্লাইডার নাম চলে আসে তার মানে এটা আপনার কাজে লাগবে আপনার যখন শর্ট কোড ইউজ করতে হবে আপনি ওইটাই ক্লিক করে ওই এই যে হচ্ছে শর্ট কোড এটা নিয়ে ইউজ করে দিলে আপনার স্লাইডটা ডিসপ্লে হবে ওকে আর একটা স্লাইড বানাই জটিল কিছু না বুঝতে পারছেন আশা করি ধরেনটা দিলাম হুম আচ্ছা এটা আর একটা দিলাম সিলাইড 
আরও একটা দিতে চাচ্ছি তিনটা স্লাইড দেই ওকে তাহলে আমাদের তিনটা মানে ইমেজ দিয়ে একটা স্লাইড বানানো হয়েছে তাই না আচ্ছা এবার যদি আমরা একটু প্রিভিউ দেখতে চাই দেখে নিতে পারবো এই যে দেখতে এমন হবে আচ্ছা ফ্রিতে কত সুন্দর দারুণ জিনিস এবার এটা আপনি যেখানে ইচ্ছা ইউজ করে দিতে পারবেন আচ্ছা ক্লাসে ক্লিক করে দিলাম সেভ দেই সেভ দিলাম এই কি ক্লিক না করলে হ্যাঁ 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 অবশ্যই এখানে সেটিংস আছে এই যে অ্যাডভান্স সেটিংস অ্যাডভান্স সেটিংসে আপনি আপনার এই যে অটো পেলে হবে কি না এটা অটো পেলে হবে আপনি যেটা সাসটেন সেটা দেওয়া আছে আপনার ফেড ইন আপনার ফেড ইন বুঝি তো মানে ইফেক্ট দেওয়া বিভিন্ন ইফেক্ট কিভাবে আসবে আপনার কত সময় ডিলে হবে স্পিড কি হবে যদি মানে ই জেস নিয়ে কাজ করার অভ্যাস থাকে বা এই ধরনের কাজ করার অভ্যাস থাকে তাহলে এই অপশানগুলো সহজেই বুঝবেন বলা লাগবে কি আর আচ্ছা অ্যাডভান্সের মধ্যে এগুলো সব করে দিতে পারবেন কিছু তো বাদ দেয়নি আর বলে লাভ কি আচ্ছা আমি মনে করি কি পৃথিবীতে কেউ যদি মনে করে যে আমি পারি তাহলে তার আর কোনো কিছু শেখা সম্ভব সম্ভব না শিখতে পারবে না তো বেসিক্যালি আমি মনে করি আমি লার্নার আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেকেও লার্নার মনে করি হ্যাঁ আমি সত্য কথা এই জিনিসে যদি কেউ দেখাতো আর আমি সময় থাকলে আমি দেখতাম ঠিক আছে আমি ব্যক্তিগতভাবে এই জিনিসটা পছন্দ করি না স্কিপ আমি করছি না করলে তো তাহলে এই এতগুলো প্লাইন আমি একবারে বলে দিয়ে চলে যেতাম ঠিক আছে ওকে ফাইন এখন এখন জি জি সেটাই আচ্ছা একটা জিনিস এই এই যে ধরেন আজকে কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কাজের অনেকগুলো প্ল্যাগিনের কথা বলেছি মানে দেখিয়েছি এখন ধরেন বাসায় প্র্যাকটিস করলেন না আপনাদের আপনারা তো সবাই বুঝেন আপনাদের কিন্তু আমি বেশি জোরও করতে পারবো না তাই না সো এটা একটু করবেন এই প্র্যাকটিসটা না করা থাকলে আপনার কাজের জিনিসও আপনি সময় মধ্যে দেখছে এটা হচ্ছে না ওটা হচ্ছে না হ্যাঁ কনফ কনফিডেন্ট নষ্ট হয়ে যায় আচ্ছা ধরেন আমরা এই এই জায়গায় ইউজ করে দিলাম শর্টকোট দিয়ে একটা আপডেট দিলাম এই পোস্টের মধ্যেই আমাকে দিয়ে হবে কিনা সে আপনাদের এক্সপেকটেশন ফিল আপ হবে কিনা আচ্ছা এই দেখেন এই যে সিলাইড দারুণ ভাবে চলে আসছে শুধু এই না এবার মজার একটা জিনিস দেখা এটা দিয়ে সেটা হচ্ছে আচ্ছা এখন এই জিনিস আপনি চাইলে উইজেটে ইউজ করতে পারেন বিভিন্ন পেজে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু ইউজ করতে পারছেন সো খুবই মজার তাই না যে আপনার একটা পোস্টের মধ্যে আপনি চাইলেই একটা থিমের ফিচার দিয়ে কিছুটা করে ফেলতে পারবেন না বাট আপনার দরকার এই পোস্টের এই জায়গা একটা স্লাইড শো জাস্ট তৈরি করলেন বসিয়ে দিলেন শেষ সুন্দরভাবে হয়ে গেল এটা কিন্তু পোস্ট থেকেও আবার ই করা যায় মানে নেওয়া যায় এটা তো আমরা জানি আচ্ছা এখন ধরেন আমরা এই ট্যাবের মধ্যেই চাচ্ছি এই স্লাইডারটা মানে এই শফিক নামে এই ট্যাবে ক্লিক করলে শর্টকোটটা বসিয়ে দিলে হয়ে এই তো বুঝে গেছেন সো আমরা যদি এটা করতে চাই তাহলে এখান থেকে কার্ড দিয়ে আচ্ছা আর একটা জিনিস বলে রাখি যখন একই জায়গায় বারবার স্লাইড নিবেন তো একই স্লাইড নিবেন না আলাদা বানিয়ে নিবেন কেন নিবেন বলেন তো আমরা একই স্লাইড যদি দুই তিন জায়গায় ইউজ করি স্লাইডার যখনই কাজ করতে হয় মানে এই জন্য সবার যদি আপনাদের এই কনসেপ্ট আছে এই জন্য আপনাদের জন্য সুবিধা যে অনেকে বলে যে আমি ওয়ার্ড প্লেস থিম কাস্টমাইজেশন শিখবো আমার কি ওয়েব ডিজাইন শেখা লাগবে ফ্রন্ট এন্ড শেখা লাগবে না তোমার কাস্টমাইজেশন করার জন্য শেখা লাগবে না কিন্তু তোমার যদি ভালোভাবে জিনিসগুলো অ্যাপ্লাই করতে হয় বুঝতে হয় তাহলে তোমার নলেজটা দরকার হ্যাঁ নলেজটা থাকলে কি হয় ধরেন এই যে যে জিনিসগুলো এগুলো কিন্তু আইডির মাধ্যমে কন্ট্রোলিংটা হয় যে আমি এটা ক্লিক করব কোন ইমেজটা যাবে না যাবে এগুলো যে কোয়েরি বা যাবা স্কিপ দিয়ে আইডি দিয়ে কন্ট্রোল করে এগুলো এখন আইডি কিন্তু একটা সাই একটা পেজে বা একটা পোস্টে একটার বেশি হওয়া যায় নাই ঠিক আছে তাহলে কিন্তু কনফ্লিক্ট করবে আইডির কনসেপ্টে হচ্ছে আপনার ইউনিক হতে হবে ইউনিক 
তাহলে এখন আপনি এই জিনিস নিয়ে যখন আপনি আবার বসাবেন তখন দুইটা একই একই হয় দেখা যাচ্ছে কাজ করছে না কনফ্লিক্ট করে এর জন্য এটা যদি আপনার বানা করতেই হয় তাহলে আপনি আলাদা আলাদা স্লাইড বানিয়ে বানিয়ে ইউজ করে দিবেন এক্স্যাক্টলি সেটাই ঠিক আছে সো এইগুলোর ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকতে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা ধরেন এইখানে বসিয়ে দিলাম শর্টকোটের মধ্যে শর্টকোট হ্যাঁ বসিয়ে দিলাম আপডেট দিলাম এবার যদি রিলোড দেই দেখেন শফিকের মধ্যে এখন সিলাই দেখছেন কি মজার জিনিস অনির্বাণের মধ্যে নাই রাসেলের মধ্যে নাই শফিকের মধ্যে আছে ঠিক আছে খুশি স্পেশিয়াল হ্যাঁ ওকে তাহলে এই ছিল আমাদের খুব কাজের কতগুলো প্লাগিনসের ব্যবহার এইবার আমরা একটা থিম ইউজ করি আমাদের সাইটের সাথে হ্যাঁ प्लागिंग थीम दिए সো এরকম থিমের মধ্যে আমরা নেক্সট সামনের দু একটা ক্লাসের মধ্যেই হয়তো আমরা এলিমেন্টও শুরু করবো নেক্সট ক্লাসের দিনও হতে পারে হ্যাঁ আমাদের এলিমেন্টর বা পেজ বিল্ডারের সাথে এলিমেন্টর পেজ বিল্ডারের সাথে খুব ভালো যায় যে থিমগুলো এক নাম্বারে আছে ওশান ডাব্লু পি বুঝছেন তারপরে আপনি আস্ত্রা অ্যাস্ট্রাও বলে ঠিক আছে যেভাবে উচ্চারণ করে পারেন তারপরে আরেকটা আছে হেস্টিয়া নাম শুনেছেন কখনো হেস্টিয়া জেনারেট প্রেস আই ডোন্ট নো আমার স্পেলিং ভুল হচ্ছে কি না ভুল হলে সমস্যা আছে আচ্ছা মনে হয় না ভুল হয়েছে আচ্ছা জেনারেট প্রেস তারপরে আরেকটা আছে হ্যালো থিম হ্যালো হচ্ছে এলিমেন্টারের নিজস্ব থিম হ্যাঁ এর মধ্যে কিছুই নাই শুধু মানে পেজ বিল্ডারের সাথে কাজ করার জন্য সত্য কথা বলতে এই পেজ বিল্ডার এলিমেন্টারে এইসব থিম টিম হচ্ছে শো অফ ঠিক আছে সে এই ইউজ করা লাগে না পুরো মানে থিম বিল্ডার দিয়ে পুরোই বানিয়ে দেওয়া যায় ঠিক আছে মানে মেন উঠানো সব সহ এখন থিম ইউজ করার সুবিধা কি এক্সট্রা কিছু ফ্যাসিলিটি পাওয়া যায় যেমন বিশেষ করে হেড আর ফুটার হ্যাঁ মানে হেড আর ফুটার কিন্তু মানে হেডার একটা সাইডে সব থেকে পেইনফুল কাজ হচ্ছে হেডার বুঝছেন যে আপনার মেনুটা শুধু হলেই হচ্ছে না আপনার মেনুটা বা রেসপন্সিভ হতে হবে ট্যাবলেটে ডেস্কটপে মোবাইলে সুন্দরভাবে ভিউ করতে হবে আবার ওটার মধ্যে আলাদা কিছু কারুকার্য থাকতে হবে তার মধ্যে যদি আবার কি লাগে মানে মেগা মেনু লাগে তার মধ্যে আবার আরও জ্বালা হ্যাঁ সো অত কিছু কিন্তু আপনি মেগা মেনু আচ্ছা অত কিছু কিন্তু আপনি এই সিলাইডার মানে পেজ বিল্ডার দিয়ে আপনি নিজে করে মানে করে ফেলতে করতে পারবেন আপনার হিউজ প্যারা নিতে হবে তাই না বা নিতে হয় সো এর জন্য যদি কোনো একটা থিম ইউজ করা যায় ভালো একটা পপুলার থিম তাহলে আপনি ওদের মেনুটা দিয়ে ওদের ফুটারটা দিয়ে আপনি আপনার হেডার ফুটারের কাজ চালিয়ে ফেলতে পারছেন সো তাহলে আপনার বড় একটা কাজ মানে কমে গেল আর এই থিমগুলো মানে ওশান ডাবলু পি তো মানে মানে বর্তমানে রাজত্ব করছে বলা যায় হ্যাঁ মানে থিমের জগতে মানে পেজ বিল্ডারের সাথে এলিমেন্টের পেজ বিল্ডারের সাথে ওশান ডাবলু পি আর ওশান ডাবলু পি দিয়ে সত্য কথা বলতে আপনি দারুণ দারুণ ই কমার্স সাইডে আপনার ই বানিয়ে দেওয়া যায় আপনার লেআউট বা স্ট্রাকচার সুন্দরভাবেই ডিসপ্লে করে দেওয়া যায় যে আর ওশান ডাবলু পি হচ্ছে আপনার উ কমার্সের সাথে বেশ দারুণভাবে এটাকে ইন্টিগ্রেট করা তৈরি করা হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ওশান ডাবলু পি দিয়ে আপনি মাল্টিপারপাস থিম বানাতে পারবেন 
ঠিক আছে আপনি একই সাথে আপনার পোর্টফোলিও সাইট হোক আপনার ই হোক নিজস্ব এজেন্সি সাইট হোক ঠিক আছে বা আপনার উ কমার্স হোক উ কমার্সের যত আপনার প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্টের ডিটেইলসগুলো ওশন ডেভেলপই দারুণভাবে হ্যান্ডেল করে হ্যাঁ সো ওশন ডেভেলপই মানে ওয়ান অফ দ্য পপুলার থিম ঠিক আছে সো এটা থিমটা পুরি মানে পুরোই ফ্রি আপনার এর মধ্যে কোনো কিছু করতে হবে না এখন এই থিমগুলো আপনার ফ্রি দিচ্ছে তো এমনি এমনি না তাই না ওদের কিছু বিজনেসের জন্য তাই না আচ্ছা তাহলে আমরা মোটামুটি ওশান ডাবলুপি নিয়ে কাজ করব চাইলে এইগুলো নিয়ে করা যেতে পারে কনসেপ্ট একই হ্যাঁ খুব বেশি পার্থক্য নাই পপুলার থিম হচ্ছে এটা এবার ওশান ডাবলুপির আরও দারুণ দারুণ কিছু ফিচার আপনি ইউজ করে ফেলতে পারেন আমরা থিমে যাওয়ার আগে কাজগুলো সেরে ফেলি হ্যাঁ दाड़िए उठे चले जा ফুটার ফুটারে আপনার ই হয়ে আছে মানে ফুটার মেনোটা ক্লপস করা আছে ফুটারের উইজেটগুলো ক্লপস করে দেখা যাচ্ছে এই ধরনের কাজের জন্য স্টিকি এনিথিং এই এক্সটেনশন এগুলো হচ্ছে ওশান ডাবলুপি সব এক্সটেনশন হ্যাঁ হ্যাঁ ফ্রি প্রিমিয়াম দুইটাই আছে কিছু আছে ফ্রি কিছু আছে প্রিমিয়াম বুঝছেন এই ম্যাক্সিমামই হচ্ছে প্রিমিয়াম আর কিছু কিছু সিম্পল সিম্পল কাজের জন্য ফ্রি কিছু কিছু আছে হ্যাঁ আচ্ছা যেটা ফ্রি আপনি সেটা ফ্রিতে ইউজ করতে পারবেন আর যেটা ফ্রি না সেটা তো কিনে ইউজ করতে হবে এটা তো বুঝতেই পেরেছেন আচ্ছা তারপরে আপনার ফুল স্কিন করার জন্য আপনার কিছু কাজের এখানে আছে কুকিস নোটিস নোটিস দেখার জন্য এটা আছে পপ আপ এই নাম শুনে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি তাই না লগ ইন যে বিভিন্ন জায়গায় পপ আপ আকারে আসে ইনস্টাগ্রামের ফিড দেখার জন্য হ্যাঁ হোয়াইট লেভেল হোয়াইট লেভেলটা কী জিনিস এটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় অনেক কিছু আমাদের রিপ্লেস করা বা কোনো একটা জায়গায় এক্সট্রা কিছু ফিচার টিচার অ্যাড করা এই ধরনের কাজের জন্য এইটা ইউজ করা হয় বা করা যেতে পারে পোর্টফোলিও পোর্টফোলিওটা কি আমরা যেমন এই সাইটটা আমার করে দেওয়া ই ব্যবহার করে এলিমেন্টার ব্যবহার করে আর ওশান ডাবলুপ ইউজ করে হ্যাঁ তো এর যে পোর্টফোলিওর যে ফিচারটা ইউজ করা এটা পুরোই পুরো মানে পুরোই मडलोप এই ধরনের মডাল উইন্ডো বানানো পোস্ট সিলা মানে বিভিন্ন পোস্ট আপনি সিলাইডার আকারে ভিউ করা তারপরে হুক ব্যবহার করা হুক কি মানে হুকটা হচ্ছে আপনি হেডারের পরেই এটা কিছু দিবেন অথবা হেডারের আগেই কিছু দিবেন তাহলে হুক জিনিসটা যারা থিম ডেভেলপমেন্ট করে এরা ভালো বোঝে হ্যাঁ হুক হুক হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের প্রাণ মানে হুক দিয়ে আসলে সব কিছু করে এক জায়গায় কিছু পাঠানো কিছু রিমুভ করা হ্যান করা ত্যান করা তাহলে এই হুক দিয়ে ওই জিনিসগুলো বানানো যেতে পারে ডেমো ইম্পোর্ট আপনার ওশান ডাবলুপি এটা ফ্রিতে আছে মেবি ফ্রিতেই থাকার কথা ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাবো ক্লিক করলে যেটা ফ্রি সেটা আপনি এই যে ডাউনলোড করে নিতে পারেন এমনিতেই হ্যাঁ আর যেটা প্রিমিয়াম সেটা আপনাকে পে করতে হবে আচ্ছা আচ্ছা বলেন কাস্টম স্লাইডার বানানো শেষ করতে হবে তাই আচ্ছা 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 তাহলে আমরা নেক্সট দিন তাহলে থিমের থেকেই শুরু করব হ্যাঁ ওকে ফাইন আচ্ছা তাহলে নেক্সট দিন আমরা থিম থেকে শুরু করব হ্যাঁ তাহলে আমি একটা এক্সটেনশনগুলো বলে যাই এলিমেন্টার উইজেটস এই জিনিসটা খুবই কাজের যে এলিমেন্টারে হচ্ছে আপনার কি বলে যে কিছু মূলত কাজ করি হচ্ছে উইজেট দিয়ে মানে আমরা এলিমেন্টার যখন সেট আপ দিবো তখন বা পাশে একটা সুন্দর একটা জায়গা আসে সেখানে হচ্ছে আপনার যত ফিচার আছে ইউজ করার বিভিন্ন থার্ড পার্টি এক্সটেনশন হোক এলিমেন্টার হোক সবগুলো মূলত উইজেট আকারই ওইখানে থাকে উইজেটগুলো আমরা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে ইউজ করি 
तो ओशन डब्लूपी निजेश एलिमेंटर उइजेट बारा रहा है तो आपने जो दी माने इधर ये पैकेज किन्हें हमने तो देख बो पैकेज रेट रेट क्या मना से माने ये टा मैं ओशन डब्लूपी टा इज इज उन्हों बोल सी जे अनेक शुमा हमने ये कास करा जो नो किसू किसू जीविश था कल आगे अपना क्लाइंट एक कास कर बैं अपना जो दी टा प्रीमियम टा फिशर किन्हा था के ओशन डब्लूपी आगे एक वही खाने वही साइडे साथे लिंक कप करा लगे आ लाइसेंस की बचाने लगे तो नाले पिलाएगी नहीं एक्टिव करते दे रहा ऐसा दिन एक्जेंट तो नहीं ऐसा यूज़ करा दे खान ताव बंद कर दिए से मुझे ना अच्छा एलिमेंटर उइज़ेट माने एलिमेंटर जो नो ओशन डब्लूपी ए यूज़ेट ग्लोर बनाना है � एडवांस कस्टम हेडिंग बनानो, एनिमेटेड हेडिंग बनानो, बैनर, ये रकम पिराई सोल मने सोलिश पंद्रह स्टेप मन है आसे, वो कमर्स टमर शो, सो ये धरोने एलिमेंट गुलो, मने उइज़ेट गुलो, अपना जो दी ये एक्सटेंशन टा थाके, तावले अपनी एक्सटेंशन अलग अलग दावो किंतु परन बाबांडी लगा � साइड पैनल यूज करा जो नो स्टिकी हेडर मैंने हेडर स्टिकी बुझी तो जे अमरे स्क्रॉल करे दाच्छी इजे जामून इजे मेनू टा इटके बोलो है स्टिकी हेडर ठीक है सर अच्छा तार पड़े अपना फुटर कॉल आउट फुटर एक किसो नोटिफिकेशन डिवेशन अमरे जे नीचे विभिन्नो ई देखी पॉप मैंने पॉप अपन मोतो अनेक टा � ओशन एक्स्ट्रा इटा फ्री थे थाकर को था इटा दिए अमरा ओशनेर थीम टा ठीक टा काजल लगाना जोनो ओशन एक्स्ट्रा उधर निर्देशों किसू कास्ट्रोमाइज मैंने अमरा जोखन जेकनो टा थीम इन मधे ढूँग बो जमोन इखने जो दी टू क्लिक कोरी इटा वस मधे कास्ट्रोमाइज ऑप्शन तय ना इटा इटा कार कास्ट्रोमाइज हो फिसर ऐड कर फैसिलिटी दे बुच्छन तो ये टाइप फ्री थे इसको तो बार बो अच्छा ओके ताले ए होते हैं ओशन डबल पीर मोटा मोटी शॉप ऐसे नहीं ना बिजु किंतु अमरा फ्री थे ही मोटा मोटी ए गुलो साला ही ऑने किसी को रखेल दे बार बार एलिमेंट ऐसे तो यूज़ कर बो थीम कंप्लीटली फ्री थीम थीम ऐसे जोन आपने कि कौन पे करते हो अबे ना बाकी कौन ब्रांड से आपने ना एलिमेंट रे यूज़ कर लेना आपने जो दी एक्सटेंशन गुलो नहीं ना ताले थीम ऐसे ते एक्स्ट्रा ए जिन्ही जुगलो कोरे फिल्टर बार बन ना मैं एक्सटेंशन लाइन तो ना इगरा तो शब्द बंद कर दिए से लाइन तो ना ही अच्छा ना आर अम्मा ऐकों जा देख बो शंपू ना फ्री ते जा जा ऐसा ताई देख बो कुन्ह शामुशा नहीं अच्छा सो अपनी साइले ऐकों थे के किन्हें नित्य वर नोदर बांडील टेटो जो देखी अच्छा इन लोग देखें बेशी दाम ना किन्हें नित्यवर बन जे आल अनलिमिटेड सपोर्ट पावे नो वन ईयर ओके फाइन